আজকে আমাদের ক্লাস টপিক হচ্ছে এসইও এসইওটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন অথবা হচ্ছে আমরা আজকে এসইও টপিক নিয়ে যেহেতু ক্লাস করব বিশেষ করে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে আমাদের এসইও কনটেন্ট প্লাস হচ্ছে এসইও অপটিমাইজ কনটেন্ট অথবা কোনো কিছুকে সবার আগে দেখানোর জন্য কিছু জিনিস অথবা হচ্ছে ওয়েবসাইট অথবা হচ্ছে প্রোডাক্ট এগুলোকে হচ্ছে এসিও যদি করে দেওয়া হয় তাহলে হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট আমরা গুগলে অথবা যে কোনো জায়গাতে যদি সার্চ করি তাহলে হচ্ছে সবার আগে আমাদেরকে দেখায় তো এসিও শুরু করার আগে হচ্ছে আমাদেরকে এসিওর ব্যাপারে কিছু বিষয় জানতে হবে এবং এসিওটা একটি লেন্ডি প্রসেস যেটা হচ্ছে আপনাদেরকে রিসার্চ এবং প্র্যাকটিস এর মাধ্যমে এগুলোকে বের করে নিতে হবে এসিও করার জন্য আমাদেরকে ছোট ছোট কিছু স্টেপ বা হচ্ছে ছোট ছোট কিছু রুলস ফলো করতে হয় সেগুলো সম্পর্কে হচ্ছে আজকে আমরা জানব এবং এসিও শেখার আগে আমাদেরকে হচ্ছে এসিও মার্কেট প্লেসে কিওয়ার্ড রিসার্চ সম্পর্কে জানতে হবে যেগুলো না জানলেই নয় আমি আমার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করি এসিও কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর মার্কেট প্লেস এখানে কিছু কিওয়ার্ড দেওয়া আছে বা হচ্ছে এখানে কিছু জিনিস দেওয়া আছে এগুলো সম্পর্কে হচ্ছে আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে অথবা হচ্ছে এসিআরপি ব্যাকলিং এই জিনিসগুলো কি বা হচ্ছে এগুলো দিয়ে কি হয় আচ্ছা টি এটা হচ্ছে টার্গেটেড অডিয়েন্স ডি এফ ডোমেন অথরিটি পিএস পেজ অথরিটি পিএফ বিভিন্ন জায়গাতে লিঙ্ক শেয়ার করা তো ব্যাকলিঙ্ক টা পিবিএন এসিআর পি এবং ব্যাকলিঙ্ক টা আমরা মূলত হচ্ছে এই দুইটা নিয়ে কাজ করি এগুলো না জানলে হচ্ছে এসিও নিয়ে কাজ করা সম্ভব না বা হচ্ছে এগুলো না জানলে এসিও নিয়ে কাজ করে আমরা বেনিফিটেড হব না এসিও নিয়ে যদি কাজ করতে যাই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদেরকে এসিও রিলেটেড আলাদা একটা মার্কেট প্লেস আছে যেটার নাম হচ্ছে এসিও প্লাস এসিও এখানে যাই এসিও ক্লার্ক যদি আসি তাহলে হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে এই যে একটু আগে গুগল শিট এর মধ্যে যেই বা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর মধ্যে যেই কিওয়ার্ড গুলো দেখেছিলাম সেগুলো সম্পর্কে হচ্ছে এখানে আমরা খুব ইজিলি পেয়ে যাব এবং হাই স্পেশাল টোয়েন্টি পোকার ক্যাসিনো গ্যামলিং পিবিএন ডি এ ফিফটি ব্যাকলিং হ্যাঁ এখানে এমন করে হচ্ছে দিয়ে দেওয়া আছে এগুলো যদি আমরা না জানি তাহলে হচ্ছে এই সকল মার্কেট প্লেসে এসে আমরা কাজ করতে পারবো না এসিও ক্লার্কটা মূলত হচ্ছে এসিও রিলেটেড যারা এসিও নিয়ে কাজ করে তাদের কমপ্লিট একটা মার্কেট প্লেস হচ্ছে এসিও ক্লার্ক এই ছাড়া হচ্ছে আমাদের আমরা যারা মার্কেট প্লেসে কাজ করি ফাইবার অথবা হচ্ছে আপওয়ার এই দুইটা জায়গাতে সেম কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করা যায় তো যার কারণে হচ্ছে এই ছোট ছোট ওয়ার্ড গুলো যদি আমরা না জানি তাহলে হচ্ছে এসিও ক্লার্কে এসে আমরা কাজ করতে পারবো না এসিও নিয়ে কাজ করার জন্য আমরা বিশেষ করে হচ্ছে এসিও কেমন ধরনের হতে পারে এসিও এসিক্যালি কেমন ভাবে কাজ করে সেগুলো হচ্ছে আমাদেরকে জানতে হবে টাইপস অফ এসিও ইন জেনারেলি ফোর বা হচ্ছে চার ধরনের আমরা বলে থাকি অন পেজ এসিও অফ পেজ এসিও টেকনিক্যাল এসিও অথবা হচ্ছে লোকাল এসিও আমাদেরকে সরাসরি কাজে দেয় অন পেজ এসিওর জন্য আমি যদি কথার কথা গুগলে যে কোনো টপিক লিখে সার্চ করি কথার কথা আমি একটা প্রোডাক্ট কিনতে যাচ্ছি আমার ল্যাপটপ বা হচ্ছে আমার
মনিটর লিখে সার্চ করা না মাত্রই হচ্ছে আমাকে গুগলে অনেকগুলো রেজাল্ট দেখাচ্ছে এবং প্রথম দিকে যে কয়েকটা রেজাল্ট দেখাচ্ছে স্টার টেক তারপরে হচ্ছে রায়ন কম্পিউটার তারপরে হচ্ছে টেক ল্যান্ড এইভাবে করে হচ্ছে একটা একটা করে নিচে আমাকে অনেকগুলো ওয়েবসাইট দেখাচ্ছে এখন আমি গুগলে সার্চ করেছি হচ্ছে একটা ওয়ার্ড যেটা হচ্ছে মনিটর এখন কথার কথা আমার শুধু মনিটর লাগবে না আমি একটা গেমিং মনিটর চাচ্ছি আমি জাস্ট গেমিং মনিটর লিখে সার্চ করি গেমিং মনিটর লিখে সার্চ করার পরে হচ্ছে আমাকে আরো কিছু ওয়েবসাইট দেখাচ্ছে এখানে আমাকে আবার একই রকম স্টার টেক রায় কম্পিউটার এবং হচ্ছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড এখানে তিন নম্বরে আরো একটা রেজাল্ট দেখাচ্ছে আমি যদি পার্থক্যটা একটু খেয়াল করি আমি মনিটর লিখে যখন সার্চ করেছিলাম তখন আমাকে থার্ড রেজাল্ট হচ্ছে টেকল্যান্ড টেকল্যান্ড বিডি বা হচ্ছে টেকল্যান্ড নামে একটা ওয়েবসাইট দেখাচ্ছিল আমি যখন মনিটর গেমিং মনিটর লিখে সার্চ করেছি তখন হচ্ছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড নামে থার্ড আমাকে আরেকটা ওয়েবসাইট দেখাচ্ছে যেটা আমার ফার্স্ট ওয়ার্ডের সাথে আহ রেজাল্টের সাথে হচ্ছে মিল দেখাচ্ছে না টেকল্যান্ডের ওয়েবসাইটটা দেখাচ্ছে না আমি যদি আর একটু স্ক্রোল করে নিচে আসি টেকল্যান্ডটা আমাকে এখানে পাঁচ নাম্বার বা হচ্ছে ছয় নাম্বার রেজাল্ট হিসেবে দেখাচ্ছে গুগলে আমরা যে কোনো ওয়ার্ড বা হচ্ছে যে কোনো কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করতে পারি হোক সেটা গেমিং মনিটর বা হচ্ছে মনিটর অথবা হচ্ছে বেস্ট গেমিং মনিটর আচ্ছা বেস্ট গেমিং মনিটর আপাতত লিখি বেস্ট গেমিং মনিটর লিখা না মাত্রই হচ্ছে আমাকে এখানে ডিরেক্ট ওয়েবসাইটই এখন চেঞ্জ করে দিছে আমার আগে যেটা স্টার্ট ওয়েবসাইটটা সবার আগে দেখাতো সেই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে ক্রমান্বয়ে আমাকে চার নাম্বার বা পাঁচ নাম্বার রেজাল্ট এর দিকে দেখাচ্ছে এই কিওয়ার্ড বা হচ্ছে ওয়ার্ড এর পার্থক্যটা রেজাল্ট সার্চ ইঞ্জিনে দেখানো পার্থক্যটাই হচ্ছে আমার এসিও কার এবং আমরা যা কিছু লিখে সার্চ করি এগুলো হচ্ছে আমাকে গুগলের অ্যালগোরিদম বলেন বা হচ্ছে গুগলের টার্ম বলেন সবকিছু মিলে আগে পরে দেখে মূলত আমাদের কাঙ্ক্ষিত যেই রেজাল্ট আমরা গুগল থেকে নিতে চাই বা হচ্ছে যে কোনো জায়গা থেকে নিতে চাই কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট যেন সবার আগে দেখায় সেজন্য হচ্ছে আমরা তার এসিও করে থাকি গুগলে আমরা যখন কোনো কিছু নিয়ে সার্চ করি স্বাভাবিক ভাবেই হচ্ছে আমরা কতটুকু বা কয়টা রেজাল্ট সর্বোচ্চ কয়টা রেজাল্ট পর্যন্ত হচ্ছে আমরা দেখি কেউ কি বলতে পারেন কয়টা রেজাল্ট বলতে হচ্ছে আমাকে এখানে গেমিং মনিটর লিখে সার্চ করেছি আমাকে এখানে অনেকগুলো রেজাল্ট দেখাইছে দেখানোর পরে হচ্ছে আমি কত নাম্বার রেজাল্ট সবার আগে হচ্ছে ক্লিক করে ভেতরে গিয়ে পার্চেস করব বা হচ্ছে সার্ভিস নিব বা হচ্ছে ওয়েবসাইটটা দেখব কেউ কি বলতে পারেন আমরা কখনো কিন্তু স্ক্রোল করে নিচে এসে মোর রেজাল্ট অথবা হচ্ছে দুই নাম্বার পেজে কি আছে তিন নাম্বার পেজে কি আছে ওখানে কিন্তু যায় না প্রথম পাঁচটা রেজাল্ট এর মধ্যে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট পেয়ে যাই রেজাল্ট পাওয়ার পরে হচ্ছে আমরা সেটা নিয়ে কাজ করা শুরু করি বা হচ্ছে আমার সেখান থেকে আমার প্রোডাক্ট হোক সার্ভিস হোক যে কোনো কিছু আমি পারচেস করে নিচ্ছি এই যে যে কোনো ওয়ার্ড এর উপর ভিত্তি করে আমাকে ওয়েবসাইট গুলোর রেজাল্ট যেখানে দেখাচ্ছে এটা মূলত আমাদের এসিওর কাজ এবং আমরা যখন কোনো বায়ারের জন্য কাজ করি তখন আমাদের সর্বোচ্চ টার্গেট থাকে যে তার যে কোনো প্রোডাক্ট তার যে কোনো ওয়েবসাইট হোক সেটা যে কোনো জায়গাতেই ফেসবুক অথবা হচ্ছে ইউটিউব অথবা হচ্ছে আমার গুগল রিলেটেড ওয়েবসাইট যদি হয় যেন আমাকে কম্পিউটেটর রেজাল্ট কম্পিউটেটর ওয়েবসাইট বা রেজাল্ট থেকে সবার আগে দেখায় এই জন্য হচ্ছে আমরা এসিওর কাজগুলো করে থাকি তো অন পেজ এসিওর কথা যেটা বললাম যে এখানে টাইপস অফ এসিও অনেকগুলো 
যে কিওয়ার্ড গুলো আমরা রিসার্চ করে বের করব সেগুলোকে হচ্ছে একটা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করার পরে সেগুলোকে ছেকে আমি অফ পেজে সিওতে তুলে রাখি সেটা হতে পারে 100টা কিওয়ার্ড রিসার্চ করে আমি স্টোর করেছি যখন ছাড়ব বা হচ্ছে যখন এটার ক্যালকুলেশন করব 100টা থেকে আমাকে হচ্ছে সর্বোচ্চ 30টা অথবা হচ্ছে 40টা বা সর্বোচ্চ হচ্ছে 50টা কিওয়ার্ড আমার জন্য अवेलेबल থাকবে সেটা হচ্ছে অফ পেজ এসইও কাজ টেকনিক্যাল এসইওটা মূলত হচ্ছে অন পেজ অফ পেজ এই দুইটা মিশ্রণে আমাদের টেকনিক্যাল এসইওটা হয়ে থাকে টেকনিক্যাল এসইওটা বিশেষ করে হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট বা হচ্ছে একটা চ্যানেল বিশেষ করে আমাদের একটা ক্লাস আছে ইউটিউব নিয়ে ইউটিউব কনটেন্ট এসইও বা হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েশন এন্ড অপটিমাইজেশন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে টেকনিক্যাল এসইওটা আমাদের কাজে দেয় এবং অন পেজ অফ পেজ দুইটা মিশ্রণে হচ্ছে আমরা টেকনিক্যাল এসইওটা করে থাকি লোকাল এসই লোকাল এসইওটা মূলত হচ্ছে আমাদের আমরা গুগলে আমার আশেপাশে অথবা হচ্ছে একটা প্লেসে নতুন একটা জায়গাতে গেলাম ওই ওই জায়গাতে হচ্ছে সবচেয়ে ভালো প্লেস কোনটা বা হচ্ছে থাকার জন্য হোটেল কোনটা অথবা হচ্ছে খাওয়ার জন্য রেস্টুরেন্ট কোনটা হয়তোবা আমার পকেটে টাকা শেষ আমার আশেপাশে কোনো এটিএম বুথ আছে কিনা আমার এক্সপেক্টেড এটিএম বুথ আমি যে কোনো একটা ব্যাংকের ব্যাংকের সাথে হচ্ছে লেনদেন করতে আছি কিন্তু আমার পকেটে টাকা শেষ আমি যে কোনো বুথ থেকে টাকাটা তুলতে পারি এখন ওই জিনিসটা তোলার জন্য হচ্ছে আমরা গুগলে যখন এটিএম বুথ নিয়ার মি অথবা হচ্ছে কোম্পানির বা ওই প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে যখন সার্চ করি আমার আশেপাশে কত কিলোর মধ্যে তার কয়টা বুথ আছে বা হচ্ছে কয়টা ব্যাংক আছে এগুলো সবকিছু হচ্ছে লোকাল এসিওর মধ্যে এসে পড়ে এখন কথার কথা আমি বেস্ট বিরিয়ানি ইন ঢাকা লিখে সার্চ করি ঢাকার মধ্যে বেস্ট বিরিয়ানির দোকানগুলো কোথায় কোথায় আছে এবং লিখার পরে হচ্ছে এখানে গুগল ম্যাপ লোকেশন সহ আমাকে বলে দিবে যে কোনটা কোনটা আমার ঢাকার মধ্যে বেস্ট বা ভালো বিরিয়ানির দোকানগুলো আছে এটা হচ্ছে বিশেষ করে আমার লোকাল এসি হতে পারে আমার আশেপাশে হয়তো একটা সুপার শপ আসছে সেটা হতে পারে আমার স্বপ্ন অথবা হচ্ছে আগরা অথবা হচ্ছে মিনা বাজার বা অন্য কোনো নাম দিয়েও আসতে পারে এগুলোর জন্য হচ্ছে বিশেষ করে ওই সকল কোম্পানি তাদের ওয়েবসাইট কে ধরে সব কে ধরে হচ্ছে লোকাল এসিও করে থাকে কেন মানুষ সহজে তার আশেপাশে প্রোডাক্ট বা হচ্ছে সার্ভিস গুলো পেয়ে থাকে বা সহজে যেন পায় এটা হচ্ছে আমার লোকাল এসিওর কেন একটু স্ক্রোল করে নিচে আসি ইথিক্যালি ফোর টাইপস এসিওটাই ইথিক্যালি চার ধরনের হোয়াইট হেড এসিও ব্ল্যাক হেড এসিও গ্রে হেড এসিও এবং নেগেটিভ হেড এসিও হোয়াইট হেড এসিওর কাজটা কি ইথিক্যালি যেহেতু বলেছি হোয়াইট হেড এসিওর কাজ ব্ল্যাক হেড এসিওর কাজ গ্রে হেড এসিওর কাজ এবং হচ্ছে নেগেটিভ হেড এসিও কাজ হোয়াইট হেড এসিওটা হচ্ছে মূলত আমরা যখন একটা ওয়েবসাইট বা হচ্ছে একটা কন্টেন্টকে ধরে এসিও করব এগুলো মূলত হচ্ছে গুগলের সব রকম টার্মস অ্যান্ড প্রাইভেসি পলিসি মেনে আমাকে ওয়েবসাইটের এসিও করতে হয় বা হচ্ছে ওয়েবসাইটকে এসিও অপটিমাইজ ওয়েবসাইট করে নিতে হয় যেটা হোয়াইট এসিও আন্ডারে পড়ে যায় ব্ল্যাক হেড এসিও ব্ল্যাক হেড এসিওটা হচ্ছে সে হোয়াইট হেড এসিওর মধ্যেই কাজ করবে কিন্তু মাঝে মাঝে হচ্ছে গুগলের কিছু টার্মস অ্যান্ড প্রাইভেসি পলিসি ব্রেক করবে তবে এটা গুগল অথরাইজ বা হচ্ছে গুগলের সাথে কানেক্টেড ব্ল্যাক হেড এসিওটা কিভাবে হচ্ছে আমরা বুঝবো ব্ল্যাক হেড এসিও বুঝার সবচেয়ে সহজ সমাধান বা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ উপায়টা আমি এখানে যে কোনো একটা ওয়েবসাইটের ভেতরে যাই मनीटर ठीक है
এই ওয়ালটনের মনিটর এগুলো মানুষ মাঝে মাঝে কি হয় মনিটরের ছবি আছে বাট এটা ওয়ালটনের মনিটর বা হচ্ছে অন্য অন্য কোনো কিছুর মনিটর নাকি বা অন্য কোনো ব্র্যান্ডের মনিটর নাকি এটা স্পেসিফিক্যালি নিচে দিয়ে দেওয়া থাকে কখনো কখনো হতে পারে যে ওয়েবসাইটে হয়তো কোনো সিস্টেম বাগ বা হচ্ছে সিস্টেম এরর কারণে আমাকে মনিটরের ছবিটা শো করে না বাট মনিটরের জায়গাতে হচ্ছে আমাকে আলাদা একটা অ্যালগোরিদম বা হচ্ছে আলাদা একটা কিওয়ার্ড বা ওয়ার্ড আমাকে শো করতে পারে এটা বোঝার জন্য হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আরো একটা ওয়েবসাইট দেখাচ্ছি এখানে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা আছে যেটা গুগলে আদার্স ওয়েবসাইট এর মতো লাইভ ওয়েবসাইট না তবে এটাও একটা ওয়েবসাইট এখন কথা হচ্ছে আমার যে ছবিটা বা প্রোডাক্ট রিলেটেড হচ্ছে আমি ওয়েবসাইটে কাজ করতেছি বা কন্টেন্ট এর কাজ করতেছি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যদি কখনো সিস্টেম বাগ বা হচ্ছে সিস্টেম এর হয় সেই ক্ষেত্রে যেন আমাকে ওই জায়গাতে কি ছবি আছে বা হচ্ছে কি ধরনের ছবি থাকতে পারে সেটা মেনশন করে দিতে হয় এর জন্য হচ্ছে আমাকে সরাসরি চলে যেতে হবে এই ওয়েবসাইট রিলেটেড করে गुगले रान हमसाइट गुगले रान हमें कारण छवि देखा जा তাহলে এখানে কি ধরনের ছবি ছিল বা এই ছবিটা কিসের ছবি সেটা যদি ছবি না দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে টেক্সট আকারে বলে দিবে বলে দেওয়াটার জন্য হচ্ছে আমাকে ওয়েবসাইটের ভেতরে কিছু জিনিস লিখা থাকে এই যে এখানে একটা জি ওয়াই এম লিখা আছে জিম এর জায়গায় হচ্ছে আমি এটাকে মনিটর লিখে দিচ্ছি মনিটর এবং হচ্ছে ছবিটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই ছোট একটা কাজ এগুলো বিশেষ করে হচ্ছে ওয়েবসাইট একটা ওয়েবসাইট যখন তৈরি করা হয় ওয়েবসাইটের ভেতরে অনেকগুলো কোডিং থাকে কোডিং এর মধ্যে প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে কোথায় কি জিনিস থাকতে পারে সেগুলো হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো ওয়েবসাইটে যেই জায়গাতে ছবিগুলো থাকবে সেখানে হচ্ছে অল্টারনেটিভ টেক্সট এর মধ্যে আমাকে এইরকম মেনশন করে দিয়ে দেওয়া থাকে যখন কোন সিস্টেম এরর বা হচ্ছে বাঘ দেখা দিবে তখন অটোমেটিক্যালি হচ্ছে ছবিটা দেখা যাবে না বা হচ্ছে ছবিটা এরর হয়ে যাবে এবং ছবির জায়গা তাতে কি জিনিস ছিল সেই জিনিসটা হচ্ছে সরাসরি আমাদেরকে এভাবে মেনশন করে বলে দিবে এটা হচ্ছে আমার ব্ল্যাক হেড এর ছোট একটা কাজ আমি যদি এখন এখানে আবার আইকনটা দেই এবং সেভ করি এবং ওয়েবসাইটে এসে হচ্ছে একটা রিলোড দিই রিলোড দেওয়া না মাত্রই হচ্ছে আমাকে আইকনটা দেখাচ্ছে কিন্তু আইকনের পেছনে কি জিনিস আছে সেই জিনিসটা আমরা দেখতে পারতেছি না খালি চোখে বিশেষ করে আমরা এটা দেখতে পারবো না এটা দেখার জন্য হচ্ছে আমি বা আমরা যখন প্রফেশনালি কাজ করব তখন জাস্ট ইন্সপেক্টর মধ্যে যদি ক্লিক করি রাইট বাটন ক্লিক করি ইন্সপেক্টর মধ্যে যদি ক্লিক করি তাহলে হচ্ছে এখানে আমি মাউস কাজ তো যেই জায়গাতেই রাখবো ঠিক আছে ওখানে সবকিছু হচ্ছে ধরে ধরে আমাকে এইভাবে বক্স করে দেখাবে আমি জাস্ট আই এম জি বা ইমেজ এর মধ্যে যদি আসি আমার লোকটা দেখাচ্ছে এবং অল্টারনেটিভ টেক্সট অল্টারনেটিভ এর মধ্যে ভেতরে হচ্ছে 
মনিটর লিখে আছি যেটা হচ্ছে আমি এখন কোডের মধ্যে যদি যাই এখানে আমি মনিটর লিখে রাখছি মনিটরটা সরাসরি শো করতেছে এখন আমি যদি জিম লিখে সেভ করি জিম লিখে সেভ করে দিছি এবং এটাকে একটু রিলোড দিই এবং একই রকম ভাবে যদি আমি ইমেজের মধ্যে যদি যাই তাহলে হচ্ছে আমাকে এটার অল্টারনেটিভ টেক্সট জিম দেখেন তাহলে এটা ছোটখাটো আমাদের একটা ব্ল্যাক হেড ইনসিওর মধ্যে পড়ে এগুলো গুগলের টার্মস অ্যান্ড প্রাইভেসি পলিসির মধ্যে থাকে পার্ট এটা সরাসরি অনেক সময় দেখা যায় আবার অনেক সময় দেখা যায় না আমার এটা যেটা যেভাবে আছে এটা দেখা যাচ্ছে না সরাসরি কিন্তু এই জিনিসটা এখান থেকে যদি আমি আবার ইন্সপেক্ট করি তাহলে হচ্ছে দেখতে পারবেন যে অল্টারনেটিভ টেক্সট এর ভেতরেই সেম জিনিসটা দিয়ে দেওয়া আছে ওয়ার্ল্ড অন মনিটর আচ্ছা এখানে অল্টারনেটিভ টেক্সট এর মধ্যে নাই এটা একটা লিঙ্ক আকারে হচ্ছে দিয়ে ভেতরে লিখে দিচ্ছে मूलत गुगल गुगल গুগলে আমরা কোথায় যাচ্ছি কিভাবে কাজ করছি বট সবকিছু ধরতে পারে বা সব কিছু রিড করতে পারে কিন্তু ছোট ছোট কিছু কাজ যখন করি মেনুয়ালি আমরা বিশেষ করে হচ্ছে লিঙ্ক শেয়ারিং করি লিঙ্ক শেয়ারিং করলে হচ্ছে গুগল বুঝতে পারে আমি লিঙ্ক শেয়ার করতে কিন্তু কোথায় গিয়ে করতেছি কেমন ধরনের সাইটে গিয়ে করতেছি এগুলো গুগল ইউজালি ধরতে পারে না তো যার কারণে হচ্ছে এটা নেগেটিভ এডিসিওর মধ্যে এসে পড়ে এবং নেগেটিভ এডিসিওটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকলিং ক্রিয়েশনের একটা সাইট गुगल फेसबुक जो क्रिएट कर फेसबुक रान कर प्रोडक्टेड कस्टमर डिफाइनिंग फेसबुकट अपलोड कर कलेक्शन शार्ट पाजी फतुआ शी जमा प्रोडक्ट गो आसते बचरे हम তিন চারটা আইটেম বা হচ্ছে তিন চারটা প্রোডাক্ট মানুষের টোকে লাগে এবং হচ্ছে তিন চারটা প্রোডাক্ট ভাইরাল হয় এবং ম্যাক্সিমাম পার্সন আমরা উৎসাহিত হয়ে হচ্ছে পারচেস করি এই যে যে প্রোডাক্ট গুলোকে সেল করবে এবং যে প্রোডাক্ট গুলো হচ্ছে হঠাৎ করে সবার সামনে আসতেছে সেগুলোকে হচ্ছে আমরা কাস্টমার ডিফাইনিং কিওয়ার্ড হিসেবে ধরে এসিও করে দিই ঠিক আছে প্রোডাক্ট ডিফাইনিং কিওয়ার্ডটা হচ্ছে বিশেষ করে ই কমার্স সাইট 
প্রসাধনী আইটেম বা দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু আছে সেগুলোকে টার্গেট করে হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিফাইনিং কিওয়ার্ড আমরা বের করে থাকি এখন এগুলো থিওরিটিক্যালি বলতে গেলে হচ্ছে একটু কঠিন আমাদের কাছে মনে হয় যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে যাব তখন এগুলো আরো একটু ইজি হয়ে যাবে প্রোডাক্ট ডিফাইনিং কিওয়ার্ডটা হচ্ছে আমি যদি এখানে এই যে মনিটরের কথা বললাম মনিটর প্রথমে সার্চ করেছি কি মনিটর দেন হচ্ছে গেমিং মনিটর দেন হচ্ছে বেস গেমিং মনিটর এইভাবে হচ্ছে আমি লিখে লিখে সার্চ করতেছি এবং বিভিন্ন রকম ওয়েবসাইট গুলো হচ্ছে আমাকে সামনে দেখাচ্ছে গুগলে আমরা এটাও লিখে সার্চ করতে পারি যে বেস্ট গেমিং মনিটর প্রাইসিং বাংলাদেশ ওকে আমি ভালো যে মনিটর গেমিং মনিটরটা বাংলাদেশে আছে সেই গেমিং মনিটরের প্রাইসটা জানতে যাচ্ছি অথবা আমি হয়তো ব্যাটারির কথাও বলতে পারি অথবা হচ্ছে আমি একটা ভালো শার্ট কোম্পানির কথা লিখে সার্চ করতে পারি বা ভালো জুতার ব্র্যান্ডের কথা লিখে সার্চ করতে পারি এই যে বেস্ট বলতেছি বা বেস্ট বলার পরে হচ্ছে আমি যে ওয়ার্ড গুলো লিখতেছি এগুলো হচ্ছে আমার যে প্রোডাক্ট গুলো থাকবে সেগুলোকে মেনশন করে করে হচ্ছে লিখে দেওয়া মানেটাই হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট ডিফাইনিং কিওয়ার্ড ঠিক আছে জিও টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা মূলত হচ্ছে আমার রেস্টুরেন্ট হোটেল তারপরে হচ্ছে স্কুল কলেজ এগুলোকে হচ্ছে টার্গেট করে আমরা জিও টার্গেটিং কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করে থাকি আচ্ছা কিওয়ার্ড মেনলি টু টাইপস একটা হচ্ছে শর্ট টেল কিওয়ার্ড টু অফ থ্রি ওয়ার্ড লং টেল কিওয়ার্ড থ্রি অফ ফোর ওয়ার্ড অথবা হচ্ছে অর মোর এদের একটা সাব গ্রুপ তৈরি করে দেওয়া আছে শর্ট টে उजारे এখানে যখন সার্চ করছি সার্চ করার পরে হচ্ছে আমি প্রথমে মনিটর লিখে সার্চ করেছি দেন মনিটর না আমার একটা গেমিং মনিটর লাগবে দুইটা ওয়ার্ড লিখলাম দেন আমি আরো একটু ভালো কোয়ালিটির গেমিং মনিটর চাচ্ছি সেই জন্য হচ্ছে বেস্ট গেমিং মনিটর লিখে সার্চ করেছি দেন আমার বেস্ট গেমিং মনিটর যেগুলো আছে বাংলাদেশে সেগুলো ম্যাক্সিমাম প্রাইস কেমন হতে পারে বেস্ট গেমিং মনিটর প্রাইসিং বাংলাদেশ এই যে একটা দুইটা ওয়ার্ড করে বাড়াতে বাড়াতে হচ্ছে আমি এখানে প্রায় ছয়টা ওয়ার্ড লিখে একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স তৈরি করেছি বা হচ্ছে ওয়ার্ড লিখেছি এটাকেই হচ্ছে আমার শর্ট টেল টু লং টেল কিওয়ার্ড বলে এবং এখানের মধ্যে আমি যদি একটু আসি শর্ট টার্ম ফ্রেশ কিওয়ার্ড লং টার্ম এভারগ্রিন কিওয়ার্ড এই দুটার পার্থক্যটা কি শর্ট টার্ম ফ্রেশ কিওয়ার্ড এবং লং টার্ম এভারগ্রিন কিওয়ার্ড গুলোর মধ্যে আমি আজকের কথাই যদি বলি যে ফালগুনের কিছু কালেকশন থাকতে পারে বা হচ্ছে ভ্যালেন্টাইনের কিছু কালেকশন থাকতে পারে চকলেট এটা সেটা অনেক কিছুই হচ্ছে আমরা আমাদের প্রিয়জনদেরকে উপহার দিতে পারি এবং এই উপহার গুলো হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট বিভিন্ন পেজ তাদের পেজ থেকে বা ওয়েবসাইট থেকে হচ্ছে কমপ্লিট একটা প্যাকেজিং এর মাধ্যমে হচ্ছে সেল করতেছে এবং এটা আজকে চোদ্দ তারিখের আগ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারির এক তারিখ থেকে অথবা হচ্ছে ফেব্রুয়ারির সাত তারিখ থেকে চোদ্দ তারিখ পর্যন্ত হচ্ছে এটা একটা টপ অব দা টপিক ছিল যে চোদ্দ তারিখে একটা প্ল্যান আছে ওই চোদ্দ তারিখে হচ্ছে আমরা এই জিনিসগুলো বা আমাদের ওয়েবসাইটে এই জিনিসগুলো সেল করা হবে চোদ্দ তারিখের পরে হচ্ছে এই জিনিসগুলো আর থাকবে না এগুলোকে হচ্ছে শর্ট টার্ম ফ্রেশ কিওয়ার্ড বলে এটা অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী থাকে স্পেসিফিক একটা দুইটা টপিক কে ধরে হচ্ছে এগুলোকে কাজ করতে হয় দেন আমার ওই স্পেসিফিক ডেটাও চলে যাবে দেন আমার এই প্রোডাক্টের ভ্যালুটাও কমে যাবে এটা আমি চোদ্দ তারিখের পরে সামনের যদি কথা চিন্তা করি যে রোজা রোজার সময় হচ্ছে বিভিন্ন কোয়ালিটির পাঞ্জাবি আসবে বা হচ্ছে বিভিন্ন কোয়ালিটির জামা আসবে এবং সেগুলোর আলাদা আলাদা নাম থাকবে 
এবং রোজার ঈদ পর্যন্ত হচ্ছে এই জিনিসগুলো নিয়ে অনেক আলোচনার সমালোচনার থাকবেই থাকার পরে হচ্ছে যখন ঈদটা শেষ আমার উৎসবটা শেষ তখন এটা নিয়ে আর কেউ কোনো কথা বলবে না এগুলো বিশেষ করে হচ্ছে বিভিন্ন রকম নিউজ পোর্টাল সাইট এবং হচ্ছে বিভিন্ন রকম ছোটখাটো ই কমার্স সাইট এবং ই কমার্স বিজনেস যারা রান করে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে শর্ট টার্ম ফ্রেশ কিওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করে থাকে লং টার্ম এভারগ্রিন কিওয়ার্ড এখানে লং টার্ম এভারগ্রিন কিওয়ার্ড এটা বিশেষ করে হচ্ছে আমরা স্পেসিফিক কিছু প্রোডাক্ট যেগুলোর আলাদা ভাবে কোনো নাম দেওয়া যায় না এবং প্রোডাক্ট গুলো ওয়েবসাইটে একবার আপলোড বা হচ্ছে পাবলিশ করার পরেই হচ্ছে আমাকে দ্বিতীয়বার এটাকে ওয়েবসাইট আর চেঞ্জ করতে হয় না এটা সারা জীবনের জন্য একই রকম থেকে যাবে আচ্ছা এটা কেমন ধরনের হতে পারে বেস্ট শুজ ব্র্যান্ড লিখে আমি সার্চ করি बर्तमान माइंड्रा वेरिवेल फिट दाराज डट कम এই ধরনের ই কমার্স সাইট গুলোর মধ্যে বেশ যে শু গুলো আছে শু এর ছবি গুলো দিয়ে হচ্ছে ওয়েবসাইট গুলো আমাকে দেখাচ্ছে এখন আমি যদি বাটার একটু ওয়েবসাইটে যাই অথবা হচ্ছে অ্যাপেক্স এর ওয়েবসাইটে যাই অ্যাপেক্স এর ওয়েবসাইটে আসি सैंडल विभिन्न रकम प्रोडक्ट तपलोड कर रखे चेस्टा कर चेन्ज हो डिजाइन चेन्ज हो शेप चेन्ज हो কিন্তু শু এর পরে কি হচ্ছে আমি আর কোন নাম দিয়ে শুটাকে পরিচিতি দিতে পারবো এগুলোর বিশেষ করে হচ্ছে আমি আলাদা করে আর কোন পরিচিতি দিতে পারবো না জাস্ট ম্যান ওমেন কিডস এভাবে হচ্ছে তাদের ওয়েবসাইট বা তাদের বিভিন্ন রকম পেজে প্রোডাক্ট গুলো আপলোড হবে বাট এটার অল্টারনেটিভ আমি আর কোন নাম বের করতে পারবো না এই ধরনের ওয়েবসাইট গুলো বিশেষ করে হচ্ছে একবার এসিও করা হয় এবং এই এসিও টা সারা জীবনের জন্য থেকে থাকে এবং সব সময় হচ্ছে একই প্রসেসে রান হয়ে থাকে এবং এগুলো কখনো চেঞ্জ করা হয় না এগুলো কখনো চেঞ্জ করা হয় না যার কারণে হচ্ছে এটা যার কারণে হচ্ছে এগুলো লং টাইম এভার কিওয়ার্ড হিসেবে ধরে থাকি আমরা 
এই সব কিছুর কম্বিনেশনে হচ্ছে আমাদের কমপ্লিট একটা ওয়েবসাইট বা হচ্ছে একটা ই কমার্স সাইটের অথবা হচ্ছে ফেসবুক পেজ বা ইউটিউব চ্যানেলে এসিওর কাজ হয়ে থাকে দেন আমরা যদি একটু নিচে আসি মূলত হচ্ছে আমরা অফ পেজ এসিও নিয়ে একটু কাজ করি অফ পেজ এসিও তে কি কাজ করি অফ পেজ এসিও এন্ড ব্যাক লিঙ্ক অফ পেজ এসিওর মধ্যে হচ্ছে আমরা দুইটা ভাগে বা দুইটা জিনিস পেয়ে থাকি একটা হচ্ছে ডু ফলো লিঙ্কস আরেকটা হচ্ছে নো ফলো লিঙ্কস এবং ওয়েবসাইট এই ডু ফলো লিঙ্কস এর মধ্যে আবার ওয়েবসাইট এর কোয়ালিটি থাকে ডি এ পি এ ডোমেন অথরিটি এবং পেজ অথরিটি ডু ফলো লিঙ্ক গুলোকে এখানে যদি আমি একটু দেখি ইউ ল্যাবরেটরি বলে দেওয়া আছে ডু ফলো লিঙ্কস হচ্ছে লাইভ ওয়েবসাইট ডিরেক্টরি সাবমিশন সাইট আর নো ফলো লিঙ্কস হচ্ছে ডেড ডেড ওয়েবসাইট এখন ডু ফলো লিঙ্কস সাইট লাইভ ওয়েবসাইট বলতেছি ডিরেক্টরি সাবমিশন সাইট বলতেছি এগুলোর মানেটা কি বিভিন্ন রকম তথ্য কালেক্ট করেছিলাম তাই না এবং এখানে বলে দেওয়া আছে সাবমিট কোয়ালিটি আর্টিকেল টু ডু ফলো ডু ফলো সোশ্যাল বুক মার্কিং সাইট এটা বিশেষ করে হচ্ছে একটা ডু ফলো লিঙ্ক এবং এখানে যারা লিড জেনারেশন কাজ করি তারা এসে বিভিন্ন রকম তথ্য গুলো নিয়ে যাচ্ছি একই সাথে হচ্ছে যারা এসিওর কাজ করছে যাদের জন্য এসিওর কাজ করছে তাদের কোম্পানি নেম দিয়ে যাচ্ছে তাদের ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস দিয়ে যাচ্ছে তাদের ফোন নাম্বার দিয়ে যাচ্ছে এবং হচ্ছে ইমেল নাম্বার এবং তাদের লোকেশন কমপ্লিট দিয়ে এখানে ইনপুট করে সরাসরি চলে যাচ্ছে এই সকল সাইটে হচ্ছে ট্রাফিক বা হচ্ছে ভিজিটরের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এখানে আমরা যারা লিড জেনারেশনের কাজ করি তারা আসতেছি যারা এই ধরনের সার্ভিস গুলো নিতে চায় তারাও আসে যারা ব্যাকলিং বা এসিওর কাজ করে তারাও আসে তিন তিন প্রকার লোক হচ্ছে এখানে সব সময় ভিজিট করে যার কারণে হচ্ছে এগুলোকে লাইভ ওয়েবসাইট বলা হয় এবং এই ধরনের ওয়েবসাইট গুলোতে অলওয়েজ ট্রাফিকের বা ভিজিটরের আনাগোনা সবচেয়ে বেশি থাকে এই জন্য এগুলোকে লাইভ ওয়েবসাইট প্লাস ডিরেক্টরি সাবমিশন সাইট বলা হচ্ছে এটা আমি কেটে দিই এগুলোকে ডিরেক্টরি সাবমিশন সাইট বলা হচ্ছে নো ফলো লিঙ্ক সাইট এটাকে ডেট সাইট বলা হয় এটাকে ডেট সাইট এই কারণে বলা হয় এই ধরনের কিছু ওয়েবসাইট পাবো ঠিক কমপ্লি ডেট ওয়েট বুক মার্কিং সাইট এর মতো এই ধরনের আমরা কিছু ওয়েবসাইট পাবো কিন্তু যেগুলো ওয়েবসাইট হিসেবে থাকবে ডাটা ইনপুট করে মানে এই ধরনের তথ্য ইনপুট করে দেওয়া হবে কিন্তু এখানে ইউজুয়ালি মানুষজন ভিজিট করে না সেগুলোকে হচ্ছে ডেট ওয়েবসাইট বলা হয় এবং এসিওর ব্যাক লিঙ্ক এই যে লিঙ্ক শেয়ার করে যাচ্ছি এটাকে হচ্ছে ব্যাক লিঙ্ক ক্রিয়েশন বলা হচ্ছে আমরা ফেসবুকে কারো পোস্ট পছন্দ হলে আমাদের নিজেদের ওয়াল থেকে বা হচ্ছে প্রোফাইল থেকে শেয়ার করি তারা ভিডিও রেলস বা ফানি টাইপ যে কোনো কিছু পছন্দ হলে হচ্ছে আমরা ফেসবুকে যে জিনিসটা শেয়ার করতেছি গুগলের প্ল্যাটফর্মে এসে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এসে এই ধরনের লিঙ্ক গুলো শেয়ার করাকে হচ্ছে আমরা ব্যাক লিঙ্ক হিসেবে ধরে থাকি বা এগুলোকে ব্যাক লিঙ্ক বলে থাকি ডেড ওয়েবসাইট কাজ হচ্ছে ওখানে লিঙ্ক গুলো সরাসরি শেয়ার করে যাব কিন্তু সেগুলো কেউ দেখবে না ওখানে ভিজিটর আসবে না ভিজিটর না আসলে হচ্ছে ওয়েবসাইট গুগলে র্যাঙ্ক হয় না একটা ওয়েবসাইটে যত বেশি ভিজিটর আসবে সে ওয়েবসাইটটা তত তাড়াতাড়ি গুগলের টপ র্যাঙ্ক এর দিকে হচ্ছে র্যাঙ্কিং হওয়া শুরু করে আর এই অর্গানিক এই র্যাঙ্কিং থাকে যে আমি ডিরেক্টরি সাবমিশন সাইট যেটা ডু ফলো লিঙ্ক সাইট বলতেছি এই যে এখানে যে সকল ডু ফলো লিঙ্ক সাইটে আমি এসে এসে লিঙ্ক শেয়ার করতেছি একই সাথে হচ্ছে নো ফলো লিঙ্ক সাইটে এসে লিঙ্ক শেয়ার করতেছি গুগল কখনোই চায় না তার প্ল্যাটফর্মে বা গুগলের প্ল্যাটফর্মে এসে কেউ এভাবে অর্গানিক প্রমোশন করে তারা সব সময় চায় যে তাদের প্ল্যাটফর্মে যেই কাজ করবে যার ওয়েবসাইটই থাকবে তারা যেন হচ্ছে গুগল অ্যাডস এর মাধ্যমে তাদের ওয়েবসাইট গুলোকে প্রমোশন করে এবং তাদের ওয়েবসাইটের সেল বাড়ায় অথবা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ভিউয়ার বাড়ায় এবং আস্তে আস্তে যেন তার ওয়েবসাইটটা গুগলের টপ র্যাঙ্ক এর দিকে রান করে এই কারণে হচ্ছে গুগলের এই টার্মস গুলোকে ব্রেক করার জন্য আমরা অফ পেজ এসিও করে বিভিন্ন 
ব্যাকলিংক ক্রিয়েশন করি বিশেষ করে এসইও ব্যাকলিংক এর দ্বারা কাজ করেন তাদের তাদের ডিমান্ড বা হচ্ছে তাদের স্যালারি মোটামুটি অনেক তড়া দামে থাকে এবং এখানে আমি যখন এসইও ক্লার্ক এর কথা বলেছি এসইও ক্লার্ক এ বিভিন্ন রকম কাজ এই যে গেমিং সাইট গুলো আছে গেমিং এখানে যা দেখতেছেন এই মুহূর্তে সবগুলো হচ্ছে গেমিং সাইট গেমিং এর ব্যাকলিং ক্রিয়েশন করার মাত্রই হচ্ছে গুগলে কেউ একটা প্লে স্টোরে কেউ একটা গেমের নাম বললেই হচ্ছে সরাসরি হচ্ছে তার রিলেটেড গেমের আগে হচ্ছে অন্য আর একটা গেম কে শো করে এগুলো সব হচ্ছে ব্যাকলিং এর কাজ এবং এই যে আমি এখানে স্টার্টেক বলেন বা হচ্ছে রায়ন্স কম্পিউটার বলেন টেকল্যান্ড বলেন এরা সবাই হচ্ছে অর্গানিক্যালি এসিও ব্যাকলিং ক্রিয়েশন করে করে তাদের ওয়েবসাইট গুলোকে সবার আগে এনে রাখছে এবং যে কেউ যে কোনো কিউর্ড লিখে সার্চ করবে সার্চ করে না মাত্রই হচ্ছে তাদের ওয়েবসাইট গুলোকে সবার আগে দেখা আমাদের এসিও সম্পর্কে এখান থেকে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত যা কিছু বলছি কিউর্ড রিসার্চ ফর মার্কেট প্লেস থেকে শুরু করে এসিও ব্যাকলিং ক্রিয়েশন এসিও ব্যাকলিং এসিও এবং ওয়েবসাইট কোয়ালিটি ডোমেন অথরিটি পেজ অথরিটি আচ্ছা ওয়েবসাইট কোয়ালিটি ডোমেন অথরিটি পেজ অথরিটিটা হচ্ছে আমি প্র্যাকটিক্যালি যখন কাজ করতে যাব তখন দেখব এতটুকু পর্যন্ত আমাদের বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হয়েছে सबाईटूको प्रथम क्लस एसिओ লেন্ডি প্রসেস একটু বড় কাজ এটা সময় নিয়ে হচ্ছে করতে হয় যখন অর্গানিক প্রমোশন করা হয় তখন দেখা যায় যে একটা ওয়েবসাইটে প্রতিনিয়ত আস্তে 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 হচ্ছে ট্রাফিক বা ভিউয়ার আসা শুরু করে যখন এটা ভালো করে র্যাঙ্কিং হওয়া শুরু করে যে যা টপিক বা যে কিওয়ার্ড ওই ওয়েবসাইট রিলেটেড বা প্রোডাক্ট রিলেটেড যে কিওয়ার্ড বা ওয়ার্ড লিখে গুগলে সার্চ করবে সাথে সাথেই হচ্ছে তার ওয়েবসাইট এর রেজাল্ট সবার আগে দেখানো শুরু করবে এবং এসিওর ব্যাকলিং ক্রিয়েশন যে ওয়েবসাইট এর যত বেশি হবে গুগলে তার র্যাঙ্কিং সবার আগে আসবে এখানে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে গুগলের ওয়েবসাইট এর ছোট একটা কন্টেন্ট এসিও আমরা করব একই সাথে হচ্ছে আমরা বিশেষ করে ব্যাকলিং ক্রিয়েশন করার জন্য কোন কোন সাইটে যেতে হয় বা কেমন ধরনের সাইট আমাদের খুঁজে বের করতে হবে সেটা দেখব এবং এসিও কিউ বিশেষ আমাদের কাজ হচ্ছে এসিও কিউআর রিসার্চ যেটা অন পেজ এবং অফ পেজ এসিও তে করে থাকবে এবং এগুলো পরবর্তী সময় হচ্ছে আমাদের ইউটিউবের চ্যানেল ক্রিয়েশন অপটিমাইজেশন গিক ক্রিয়েশন এর জন্য হচ্ছে কিভাবে এসিও করতে হয় প্লাস হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট এর মধ্যে হিডেন কিছু ওয়ার্ড বসাতে হবে এগুলো কিভাবে রিসার্চ করে বের করবেন কিভাবে কাজে লাগাবেন আস্তে আস্তে হচ্ছে আমরা দুইটা বা তিনটা ক্লাস হচ্ছে আমরা দেখব তো আজকের ক্লাসটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল ক্লাস এতটুকু পর্যন্ত কারো যদি কোনো কোশ্চান থাকে জানার আগ্রহ থাকে কোশ্চান করবেন আমাদের যে তিনটা ক্লাস আজকে এসিও ইন্টো টাইপ অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন তারপরে হচ্ছে অন পেজ এসিও তারপরে হচ্ছে অফ পেজ এসিও দেন হচ্ছে প্রিন্টারাস্ট মার্কেটিং ব্যাকলিং ক্রিয়েশন আজকে প্রথম ক্লাস ঠিক করে যদি না বুঝি পরে দুইটা ক্লাস বা তিনটা ক্লাস ঠিক মতো আপনারা বুঝবেন না সেজন্য হচ্ছে আমি বারবার কোশ্চান করতেছি আপনাদের কাজ হচ্ছে আপনারা মল ডট কমে যাবেন মল ডট কমে যাওয়ার পরে হচ্ছে কমপ্লিট এসিও সম্পর্কে একটা পড়ালেখা করে আসবেন আর আমি এখানে হচ্ছে এসিও ইন জেনারেলি বলেছি যে চার প্রকার 
types of SEO in generally for on page, off page, technical, local. अच्छा, अभी जो दे Google एक तो search करे, Google ने जो कुछ search करो, देख बंद जो अनेक जगह कुछ है types of three types of SEO, four types of SEO, eight types of SEO, आह twelve or fourteen types of SEO आपने ना पावे। इखाने ट्वेल्व टाइप, इखाने फोर टाइप, इखाने थ्री टाइप, इखाने होते हैं सिक्स टाइप, एक बार ऐ जे नाइन टाइप, अच्छा, फोर टाइप, सिक्स टाइप, ये जो ऑन पेज है सिओ, ऑन साइड है सिओ, तो ऐसे एक बार हम रात सात तक होते हैं नेक्स्ट लास्ट तक देख दो एवं अम्म जो तो टाइप सी बोल बे सब बुलाऊं पेज ऑफ पेज टेक्निकल एवं लोकल एवं मोटे हैं शेयर पूरा जाएं अम्मी जे साइट बुलो बात हो चाहे कन टाइप सब ऐसी ओली के साथ छोड़े जब अबे नो तुम टेबल वेबसाइट बुलो के बेर को रहने से अपना दर काज हो बे अपना रेट तो खुजे खुजे पोड़ बे जब कोठाई कुंडा � बिस्तरी तो बोले दावा आता है आमी शॉर्ट करे जाना अपना ना बुस्ते बारे शेवा वे होते हैं बोले दिसी टेक्निकल एसीओ की दयन होते हैं इंटरनेशनल एसीओ की लोकल एसीओ की इकोमार्स एसीओ की कंटेंट एसीओ की या सर मोबाइल एसीओ की फाइटेड एसीओ की ब्लैकेड एसीओ ब्लैकेड एसीओ नेगेटिव फिटा होते मोबाइल एसीओ, कंटेंट एसीओ, इकोमार्स एसीओ, अब होते इंटरनेशनल एसीओ। एक लोग क्या ना किफायत कर बे क्या मुंह परे करा है, सब गुलो होते हैं हमरा प्रैक्टिकल क्लासेस पे जाओ। इसमें ट्वेल्थ टाइप्स बोलते हैं, इसमें होते फोर टाइप्स बोलते हैं, फोर टाइप्स में मध्य की की आता है, शेगल three different type of SEO on page, off page, technical ये कहना अब लोकल SEO को ना नाम नहीं ये कहना जो दिया थी six type of SEO website based SEO on page SEO technical SEO content SEO image SEO अब मदर image SEO टा आता है content SEO टा कुछ हम लोग जब तो एक ता YouTube पे काज करवो शेखियत तो होती है, शेखा ना कंटेंट ऐसी हो, ऑटोमेटिकली तो ले आएगा। ऑफ पेज ऐसी हो जाकर उनको वो सब किस हो होता है, ऑफ पेज ऐसी और मध्य ऐसा सोशल मीडिया एवं लोकल ऐसी और इंटरनेशनल ऐसी हो, एक इंटरनेशनल ऐसी होता हो, तो ले आएगा। मैं स्क्रीनशॉट टाइप ऑफ कर लाम, पाते मासूम तो ना मैं बोले सर टेक्निकल एसीओ टाइप से जो भी बुझाए दिखते हैं डिटेल्स देखो भालू इतना टेक्निकल एसीओ टा मूलों तो होता है अमर प्रैक्टिकल जो हम देख बो टेक्निकल एसीओ टा होता है अपना अमी इखाने एक तो वेबसाइट है देखो ओके ए जे गेट द टॉप इन टॉप इन गेमिंग मॉनिटर एट एक्सक्लूसिव प्राइस इन बांग एक जो एक अल लेखा लिखा आता है क्या? दें गेमिंग मॉनिटर्स तक के शुरू करें ईमेल आउटपुट अथवा होते हैं एक है ना चौथों ग्राम ग्राम पूर्व खुलना ऐसा टू कुपोर्ट जो तो होते हैं एक था पैराग्राफ लिखा आता है अखान ए ही पैराग्राफ ता उन टैगर मध्य आते हैं एक तो वेबसाइट क एवं कोठाएं के लिए स्पेसिफिकली आमी ये वर्ड गुलो बाहो छे ये लिखा गुलो बाहो छे इटा होता है हमारे टेक्निकल एसीओ में मध्य पड़े आमी जो दी एकांत है के राइट बटन नाउ से राइट बटन क्लिक करे न्यू पेज सोर्स तर मध्य जो दी जाए ताहोले होता है स्टार्ट टेकर ए ही पेज है जे कॉम्प्लीट एस माने 
দেখতে পারতেছি ভালো কথা আমি এই লাইনটা কোন ট্যাগ এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া আছে আমি জাস্ট লাইনটা রেড বাটন ক্লিক করে কপি করে নিছি এবং পেজ সোর্স এর মধ্যে এসে কন্ট্রোল এবং এফ বাটন একসাথে প্রেস করলাম এখানে একটা সার্চ এর অপশন দিয়ে দিছে এবং সার্চ অপশন এর মধ্যে হচ্ছে আমি এটা লেখাটা পেস্ট করে দিছি পেস্ট করে দেওয়া না মাত্রই হচ্ছে আমাকে এখানে ওই লিখাটা গেট দা টপ ইন গেমিং মনিটর অ্যাড এক্সক্লুসিভ প্রাইস ইন বাংলাদেশ এই লিখাটা কোন ট্যাগ এর মধ্যে আছে কোথায় আছে কিভাবে আছে এটা খুঁজে বের করে দিছি আমরা এই যে এই লিখাটা এখানে আমি খুব ইজিলি পেয়ে গেছি এবং এই ধরনের কন্টেন্ট লিখা গুলো কোন কোন ট্যাগ এর মধ্যে থাকতে পারে কিভাবে থাকতে পারে আমরা কিভাবে গেলে বুঝতে পারবো একটা ওয়েবসাইট এর এসিও করতে গেলে কোন কোন ট্যাগ গুলো আমাদেরকে দেখতে হবে জাস্ট নলেজে রাখার জন্য হচ্ছে ট্যাগ গুলো আপনাদেরকে আমি বলে দিব এগুলো মুখস্ত করার কোনো বিষয় না বা মুখস্ত করার মতো কোনো কিছু না প্র্যাকটিস করতে করতে এগুলো অটোমেটিক্যালি আপনাদের মনে চলে আসবে এখানে জিমনেশিয়ামের এই কোডটার কথাই আমি বলি আমি ওয়েবসাইট এর যেহেতু দেখাচ্ছিলাম मुखस्तुलिपीट कर এখন আমি এখানে কন্ট্রোল এফ দিই কন্ট্রোল এফ দেওয়ার পরে হচ্ছে আমি ওয়েবসাইটের মধ্যে একটু যাচ্ছি এই যে এখানে মেম্বারশিপ নামে একটা ওয়ার্ড লিখে আছে আমি এটা এখান থেকে হচ্ছে কপি করে নিলাম এবং এখানে আবার কন্ট্রোল এফ দিই এবং এখানে হচ্ছে মেম্বারশিপটা কোথায় আছে দেখেন আমি এখানে জাস্ট মেম্বারশিপটা এসে ছেড়ে দিছি ছেড়ে দেওয়ার পরে হচ্ছে মেম্বারশিপ এই লিখাটা কোথায় কিভাবে কেমন করে দিয়ে দেওয়া আছে সব কিছু হচ্ছে এখানে খুঁজে বের করতে হবে যে মেম্বারশিপটা কোন ট্যাগ এর ভেতরে আছে এই ট্যাগটার মধ্যে হচ্ছে মেম্বারশিপটা কমপ্লিট কাজ করতেছে এখন আমি জাস্ট মেম্বারটা কেটে দিচ্ছি শুধু শিফট রাখছি আমি এখানে এসে ওয়েবসাইট একটা রিলোড দিই দেখেন কোডের মধ্যে খুঁজে পাইছি কোডের মধ্যে খুঁজে হচ্ছে আমি কোডের ভেতরে লিখাটা চেঞ্জ করে দিছি এবং এখানে কি আসছে মেম্বারটা নাই শুধু শিফটটা আছে এটা হচ্ছে টোটাল টেকনিক্যাল এসিওর কাজ এগুলো কোডিং আমাদের মনে মনে রাখতে হবে না জাস্ট কোডের কোথায় কোন জিনিস বসতেছে সেই জিনিসটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে বায়ারদেরকে আমরা একটা সাজেশন দিব সাজেশন দেওয়ার পরেই বায়ারের ব্যাক এন্ড ডেভেলপার যারা আছে মানে বায়ারের মোট এই ওয়েবসাইটটা আরো একজন ডেভেলপার এটার সম্পূর্ণ কাজ করে তাদেরকে হচ্ছে কোন কোডের কোথায় কি জিনিস বসাতে হবে এগুলো হচ্ছে মেনশন করে দিলে ওই ব্যাক এন্ড ডেভেলপারই হচ্ছে ওই কোড গুলো ধরে ধরে আমাদের এই ওয়ার্ড গুলো সেখানে সুন্দর করে হচ্ছে বসায় দিবে আমাদের আর কোনো কাজ করতে হবে না জাস্ট এই ওয়েবসাইটের জন্য কিভাবে আমাদের এসিও করতে হবে এসিও টেকনিক গুলো হচ্ছে আমরা দেখে নিই আচ্ছা আরো একটা কথা আপনাদের মধ্যে যে কোনো একজন পার্টিসিপেন্ট মেসেঞ্জারে হচ্ছে নক করছেন যে হচ্ছে আপনার আজকের ক্লাস না যেন আমি লিঙ্কডিনের ক্লাস বা ব্যাক আপ একটা লিঙ্ক ব্যাক আপ না লিঙ্কডিনের টপিক নিয়ে ক্লাস বা যেন নেই পার্সোনাল রিকোয়েস্ট ছিল আমি অলরেডি হচ্ছে আপনাদের পঞ্চম নাম্বার ক্লাসে ষষ্ঠ নাম্বার ক্লাসে হচ্ছে কমপ্লিট আপনাদের লিঙ্কডিনের যে প্রবলেম গুলো ছিল সেগুলো নিয়ে হচ্ছে একটা ক্লাস নিয়ে ফেলেছি 
এবং ওই ক্লাসটাতে যদি আপনি থাকতেন তাহলে হচ্ছে ক্লাস টপিকটা খুব সুন্দর করে বুঝতে পারতেন সেদিন একদম কমপ্লিট যত রকম যত প্রবলেম ছিল সবকিছুই হচ্ছে সেখানে আমি মেনশন করে বলে দিয়েছি এর বাইরে আমাদের আবার টপিক শেষে নতুন করে হচ্ছে আরো কিছু টুলস এর প্লাস হচ্ছে একটা রিভিশন ক্লাস এর ব্যবস্থা আছে সেই ক্লাস পর্যন্ত আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে আর যদি লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট একদমই ক্রিয়েট না হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সাজেশন নতুন আরেকটা ইমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে নতুন করে লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে অপটিমাইজ করার ট্রাই করি আশা করি হয়ে যাবে একবারের বেশি দুইবার বা হচ্ছে তিন চারবার ট্রাই করলে যতবারই লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে যাবো ততবারই লিঙ্কড ইনটা আমাদেরকে ডিজেবল অথবা হচ্ছে ব্যান করে দিবে আচ্ছা আরো একটা টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল মমিনুল ইসলাম স্যার যত সম্ভব আছেন কি মেসেঞ্জারে নক করেছিলেন আগে প্রবলেম এর কথাটা বলেন দেন হচ্ছে প্রবলেমটা দেখেন আমার ওই পেজ গুলোতে গিয়ে ওপর থেকে এইটা সরা না এরা তো নতুন ট্যাব ওপেন করতে পারতেছি না এটা ক্লিক করে টেন ধরে নিচে টান দেন উপরে যে জুম এর বারটা দেখাচ্ছে ওটাকে ক্লিক করে ধরে নিচে টান দিয়ে আনেন তা সরে যাবে আমি দেখা
क्लिक कर आशेपाशे क्यों जो साउंड बुक पाला था बंद कर अच्छा बिजनेस सेटिंग पिन नंबर टैप टैप तो क्लिक करना तो ऊपर है पिन नंबर टैप टैप तो क्लिक करना और है हाँ स्क्रीन 
আপনার মাইক আমি মিউট করে দিছি আপনার উপরে জুমের যে বারটা আছে বারটাকে জাস্ট ক্লিক করে ধরে নিচে নামান আপনি কি জুমের বারটা নিচে নামাইতে পারছেন আচ্ছা এখানে দেখেন এখানে এখানে আপনাকে দেখাইতেছি হচ্ছে আপনার এখানে বিজনেস অ্যাকাউন্টে অ্যাড করে রাখছে এটা আর কতবার অ্যাড করবেন আপনি আপনার ক্রিয়েট করা যে পেজ গুলো আছে সেগুলো একবার অ্যাড করার পরে তো হচ্ছে দ্বিতীয়বার তার অ্যাড করার প্রয়োজন নাই আপনার ওই ভিডিও দেখে দেখে মানে বলছে ওই জিনিসটা তো একবার পরে দেখতে হবে ওয়ার্নিংটা কেন দিচ্ছে ওয়ার্নিংটা তো পড়তে হবে না পড়লে তো মানে আপনিও বুঝবেন না আমিও বুঝবো না যেহেতু দেখাচ্ছে আপনাকে বা হচ্ছে আপনাদেরকে আপনাদের পরে আগে বুঝতে হবে দেন আপনারা যদি না বুঝেন দেন হচ্ছে ফাইনাল সলিউশন আমি আছি যে কেন হচ্ছে এটা অ্যাড হচ্ছে না বা কি ধরনের প্রবলেম হচ্ছে সেটা পর টেকনিক্যাল প্রবলেম হতে পারে টেকনিক্যাল প্রবলেম কোথায় কেমন ধরনের হতে আপনি দ্বিতীয়বার পাঠাইতে পারবেন না এগুলো অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছে শুধু এফেক্স মামুন ওয়াইটি যেটা আছে এটা তার বিজনেস অ্যাকাউন্ট থেকে যদি সে অ্যাপ্রুভাল না দেয় তাহলে এটা আপনার যতদিন এইভাবে রাখবেন ততদিন হচ্ছে রিকোয়েস্ট পেন্ডিং এই দেখেন রিকোয়েস্ট ক্যান্সেল করার জন্য বলছে अप्रूव হয়ে গেলে দেন হচ্ছে এটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকাউন্ট হিসেবে দেখাবে পরবর্তীতে তো আমি ওইটা ই করে দেখছিলাম যে কি ওইটা দিয়ে বাইরের গুলো দেখো কি না তো বাইরের গুলো দিয়ে আপনার পরবর্তীতে দেখলাম যে কি না ওই লাল দাগটা আর আসে না যখন আপনি যেভাবে কাজগুলো করলেন দেখাইছেন তখন ওই কাজগুলো আমি করতে পারছি আপনার নিজের পেজ দ্বিতীয়বার অ্যাড করতে গেলে লাল দাগ দেখাবে একবার অ্যাড হয়ে গেলে ওটা বারবার অ্যাড করতে যখন লাল দাগ দেখাবে ওয়ার্নিং দেখাবে বলবেন